நீங்க வந்து யூடியூபர் டு ஆக்டர் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து இது க்ரூமிங் இல்லையா அப்போ வந்து நல்லா பயங்கரமா ட்ரிம் ஆயிட்டீங்க ஸோ இதுக்கு காரணம் வந்து இந்த செல்ஃப் க்ரூமிங் இல்லைன்னா அந்நியா யாரு அடைச்சு உட்கார்ந்து இருக்கா ட்ரிம் ஆயிட்டாரா வீட்டுலாமேஸ்ட் <laughs> 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 கடைசி <laughs> 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 <
சத்யபாமாவோட அந்த லெஜண்ட்ல நான் பார்த்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு ரெண்டுல இருந்து அவ்வளவு பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க பாவம் இந்த வருஷம் நான் வர்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு முடியும்ங்க <laughs> 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 ஒரு இன்செக்யூரிட்டிஸ் இல்லாமல் ஒரு வேலை வந்து நமக்கே இவங்க போக்கு போட்டியாக வருவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சால் கூட அதெல்லாம் ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு நீ போ உன்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி நிறைய பேர் வந்து அதை பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு நிறைய சாதிச்சிருக்கிற கதைகள் நம்ம வந்து கேட்டிருக்கோம் எப்படி இதை பண்ணுறீங்க ஃபர்ட்லெஸ்ஸாக பண்ணுறீங்களே ஏன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் ஒருத்தர் வளர்கிறத உங்களால் தடுக்க முடியாது உங்களுக்கு ஒரு போட்டி உருவாகிறத தடுக்க முடியாது உங்களுக்கு வர வேண்டிய பாராட்டின் ஒருத்தர் போகிறத தடுக்க முடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு ஒரு டைம் தான் ஒரு வருஷம் மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் அந்த ஸ்பேனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தொடர்ந்து வேலை செய்கிறோம் நம்ம அவ்வளோதான் நம்மளால் பண்ண முடியுமே தவிர என்றைக்கோ ஒரு நாள் இன்றைக்கி ஜென்ரேஷன் இதை பார்க்குறாங்க நம்மளை யாருன்னு தெரியுது கீழே ஒரு நாலு பேர் பாராட்டுவோம் பத்து பேர் க திட்டுவோம் இதெல்லாம் இப்போ நடக்குது நம்ம கண்டு கொள்ளப்படாமையே போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஒரு சர்டைன் ஏஜுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை போட்டு எஃபர்ட்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்க மாட்டோம் கண்டினியூஸாக போதும் அப்படின்னு ஒரு நாள் தோணும்ல அப்போ எதுவுமே இல்லாமல் தானே போக போகுது அப்போ இப்போ என்ன எதுக்கு எதுக்கு ஓடுறோம் அதை இவன் போனால் நமக்கு மேலே போட்டி ஆயிடுவான் இவன் நமக்கு போகிறாம அப்படிலாம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது நான் எப்பயுமே இதை ஃபீல் பண்ணுவேன் நமக்கு இதுவே ரொம்ப பெருசு நம்ம இப்போ இருக்க இடமே ரொம்ப பெருசு நம்மளும் ஈக்குவலி டேலண்டட் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நமக்கு சரியான வாய்ப்புகள் கிடச்சிது அந்த வாய்ப்பில் ஒரு உழைப்பை போட்டோம் அதனால நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கமே தவிர இது ஒன்றும் பெரிய அரியாசனம் இல்லை நம்ம உட்காந்துருக்கு அதனால நம்மளே அவ்வளோதான் நினைக்கிறது தான் இதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அப்புறம் நம்மளை நம்மளை தாண்டி ஒருத்தவங்க வளர்கிறாங்க அப்படி நம்ம டீமில் இப்போ பிளாக் ஷீப்லேயே யாரோ ஒருத்தருக்கு நம்மளை விட நல்ல ஃபேம் வருதுன்னா அது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் உண்மையிலே இப்போ ஒரு காலேஜ் போகிறப்ப எனக்கு கத்துறதுல ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குன்னா இதே ஸ்டேஜுக்கு என்பி வர்றப்ப பெண்கள் தொடர்ந்து கற்றுவாங்க பாருங்க அது உண்மையில் இதை விட அதிக ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் சித்து ஏறும்போது அப்படி தெரிக்கும் உள்ள ஸ்டேடியம் அது இதை விட பெரிய ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் நம்ம நாடகம் ஒன்று போடுவோம் அந்த நாடகத்தில் இதை நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொருத்தர் என்ட்ரிக்கும் அவ்வளோ சவுண்ட் இருக்கும் அங்கே வந்து எனக்கு ஏன் எனக்கு ஏன் கம்மியாக கற்றுனாங்க ஒருவேளை அப்படின்லாம் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன்னா இது டீமாகவே இருக்காது கரெக்ட் ஸோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம இந்த டீமாக இதை ரன் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது இந்த சொந்த விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ணோம் நமக்கு என்ன கிடைச்சிது இவன் என்னை விட அதிக பேமெண்ட் வாங்குறாங்க இப்படியெல்லாம் யோசித்தோம்னா நம்ம யாரும் கூடயுமே சேர்ந்து வளர முடியாது அவங்கவுங்க திறமைக்கு அவங்கவுங்களுக்கு கிடைக்குது நமக்கு ஒன்று இருக்குது நம்ம அதை நோக்கிட்டு இது எப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க நிறைய இப்போ ஒரு ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு சின்ன சின்ன இடமா தான் கடந்து இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது டீமாக யூடியூபராக ஒரு பக்கம் ப்ரொடக்ஷனாக ஒரு பக்கம் படங்கள் டைரக்ட் பண்ணுறதா இதுக்கு வந்து இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பல வருஷ பயணம் வந்து இருக்குது பெரும்பாலுமான மக்கள் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ அதை மட்டும்தான் பார்த்து பேசுவாங்க அந்த பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஜேர்னியை வந்து யாருமே வந்து பார்க்க மாட்டாங்க அது ஒரு என்ன சொல்கிறது அது ஒரு என்ன சொல் டிஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னே சொல்லிக்கலாம் யார் ஜெயிச்சாலுமே அந்த அந்த ஒரு மூமெண்ட்டை தான் வந்து எல்லாருமே பார்க்குறாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த தாட் இந்த ஒரு விஷயன்றது வந்து சில பேருக்கு வந்து ஒவ்வொரு த டைமில் வரும் சில பேருக்கு வந்து நம்மளை பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்போது வரலாம் சில பேருக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸில் கூட வந்து அந்த மாதிரி வரலாம் உங்களுக்கு எப்போ வந்தது இல்லை அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸில் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் இப்போ சமீபத்தில் உணர்ந்தேன் அதாவது நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தெரியுமா அப்படின்னு பேசவே கூடாது அதை பேசினாலே பிடிக்க மாட்டேங்குது இன்னைக்கு அதை கேட்க கூட யாருமே தயாரா இல்ல நீ கஷ்டப்பட்டு வந்தா வந்துக்க எதுக்கு வந்த நீ சம்பாதிக்கணும்னு வந்த நீ பெருசாகணும் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷனுடைய மைண்ட் செட் மாறுங்க நம்ம பார்க்கணும்ல இது பிளாக் ஷீப்புக்கு இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் சில இது வரும் அப்பப்ப திடீர்னு ஏதோ ஒரு ரூமர் கிளம்பும் ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வரும் அதுக்கு நம்மளை விளக்கம் சொல்ல சொல்லுவாங்க சொல்றவன் ஆதாரம் இருக்காது நம்ம ஆதாரம் காட்டு சொல்லுவாங்க இப்படி எல்லாம் நடக்கும் இல்லை அந்த பேஸ்டிங் நடக்கும் போது அது ஒன்று ரெண்டு மூணு நடந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்புறம் அஞ்சு ஆறு ஏழு எதோ பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் அரசியல் ரீதியாக பேச ஆரம்பிச்சு என்னென்னமோ நடந்துச்சு இது ஒவ்வொன்றும் நடக்கிறப்ப தான் நான் உண்மையிலே பண்பட்டுக்கிட்டேன் இப்போ அது
அந்த ஸ்பேஸில் இருக்கும்போது நம்ம இதை தான் உணர்ந்துக்கணும் நம்ம ஒன்றுமே இல்லை நாளைக்கு என்ன வேணால் நடக்கலாம் நம்மளை இவ்வளோ தூரத்துலேயே வச்சு பேசலாம் கீழே போட்டு மிதிக்கவும் நம்ம அதுக்கு நம்ம தயங்கக்கூடாது அவ்வளோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா ஜாலியாக இருக்கலாம் ஃபீல் குட்டாக அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுறதுனா உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு தெரியும் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா அங்கே தான் நமக்கு வயசு கம்மியாக நம்ம ஃபீலே இருக்கும் நான் வந்து காலேஜ் படிக்கும் போதுலேருந்து இந்த சத்தத்தை கேட்டு கேட்டு தான் நம்ம இதுக்குள்ளே வரணும் மீடியாவுக்குள்ளே வரணும்னே ஆசைப்பட்டோம் அந்த சத்தம் எப்போவுமே நம்ம காலையில் கேட்டுக்கிட்டே அந்த ஸ்பைடரில் எஸ் ஜே சூர்யா கேட்பாரில்ல அந்த மாதிரி இந்த காலேஜ் சத்தம் நாலு கெஸ்ட் வந்திருக்கோம் பிளாக் ஷீப்பில் இருந்தால் ஒவ்வொருத்தரையும் எட்ரி கொடுப்பா இல்லை ஒருத்தர் போகிறப்ப கத்துறதுக்கு அப்படிலாம் பண்ணிக்குவோம் இன்னமும் அது நடக்கும் அது ஒரு சின்ன அல்ப சந்தோஷம் தான் அது இரநூறு பேர் இருக்கட்டும் ஐநூறு பேர் இருக்கட்டும் ஆயிரம் பேர் இருக்கட்டும் அது சத்தம் ப்ளஸ் காலேஜ் கல்ச்சரல்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜ் கல்ச்சரலுக்கு கெஸ்ட்டாக தான் நான் முதல் முதல் சிவகார்த்திகேன் என்ன நான் கூப்பிட போகிறேன் அவர் வீட்டிலேருந்து நான் கூப்பிட்டு அங்கே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நான் செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது அப்போ அதுதான் என்னோடய முதல் இன்ட்ரடக்ஷன் வித் சிவகார்த்திகே என்னென்ன அங்கேருந்து எஸ்கேன்னை கூட இன்றைக்கி எதுலேயும் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் எங்கெங்கெல்லாம் அவர் லைஃப்பில் இருந்திருக்காருன்னு பார்க்குறப்ப அதை கொடுத்தது அந்த முதல் காலேஜ் மீட் தான் ஸோ உங்கள் 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 கிட்டே கேள்விகள் என்னவாக எல்லாம் இருந்தது அது அவனுக்கு என்ன தெரியுமோ இந்த வயசில் அவன் என்ன இது பண்ணுறானோ அதை கேட்குறான் அவனுக்கு எது நான் போகணுன்னே சொல்லிட்டேன் என்கிட்ட பூஜா ஹெக்டே நம்பர் கேட்கக்கூடாது பொம்பளை பிள்ளைங்க என்பி நம்பர் கேட்கக்கூடாது என்பி ஏன் வரல கதைப்போமா எப்போ வரும்னு கேட்கக்கூடாது இதெல்லாம் அவங்க வர்றப்ப கேட்டுக்கோங்க ஏங்கிட்டே ஏதாவது உங்கள் சம்மந்தப்பட்டு கேளுங்க அப்படின்னு தான் சொன்னேன் நம்ம என்னனாலும் சொல்கிறத ரிசீவ் பண்ணுவாங்க இந்த ஜென்ரேஷன் அதுக்கு வந்து அவங்க எப்பயுமே தயாராக இருக்காங்க கரெக்டாக சொன்னோன்னா அவனுக்கு புரிகிற மொழியில் அதை கரெக்டாக பேக்கேஜ் பண்ணி கமர்ஷியலையும் கரெக்டாக வச்சு அவனுக்கு சொன்னோன்னா அவன் எவ்வளோ நாள் நம்ம பேசுனா அக்செப்ட் பண்ணிக்குவான் கொஞ்சம் அவன் போர் அடிக்கிறப்ப போர் அடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா கனெக்ட் ஆயிடுவான் ஏ பரவாயில்லடா இருந்தாலும் போர் அடிக்கிறாரு கேட்டுட்டு பண்ணுறாருடா பசிக்குதான்னு கேட்டுட்டு பேசுகிறான்டா முன்னாடி நம்ம க ஸ்கூல் காலேஜ் படித்தப்ப கெஸ்ட்டெல்லாம் நம்மள்கிட்ட கேட்காமையே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நம்மளும் கேட்க மாட்டோம் அவனும் நம்மள்கிட்ட கேட்க மாட்டோம் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப நேரம் பேசுவாங்க பசியை பற்றி யோசிக்க மாட்டாங்க ஒன்றரை மணிக்கு பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ அது இல்லை இப்போ வந்து நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா அவங்க எவ்வளோ நேரம்னாலும் நம்ம சொல்கிறத கேட்பாங்க நிறைய கேள்விகள் வரலங்கிறதுக்கு படிக்கலங்கிற அது இருக்குங்க அது எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது நமக்கே இருக்குது நம்மளோட ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் ஒரு ஆங்கர் இங்கே வந்து உட்காடுறாங்கன்னா நான் இப்போ உட்காந்து தாராவை இன்டர்வியூ பண்ண போகிறேன்னா நான் படிச்சுட்டு தான் வருவேன் தாரா யார் என்ன ஏதுன்னு நான் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேப்பரில் எழுதிட்டு வந்துடுவேன் இது முந்தின ஜென்ரேஷன் இப்போ இன்டர்வியூஸ் எப்படி வரும் நமக்கு மைண்டில் ஒன்று இருக்குது ஓகே தாரா தாரா கலாட்டாவில் இருக்காங்க ஓகே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரபல நிறுவனத்தில் இருந்தாங்க அங்கே என்ன இங்கே என்ன இந்த டிஃப்ரென்ஸை கேட்கலாம் அது பண்ணலாம் சம்பளம் எவ்வளோ உயர்வாச்சு இப்படின்னு நான் ஒரு பத்து விஷயத்தை நான் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ஃப்ளோவில் தான் இந்த இன்டர்வியூவே நான் கொண்டு போவேன் கரெக்டா ஆனால் இதனால நமக்கு இப்போ தயாரிப்பு குறைஞ்சிருச்சானா இல்லை நம்ம கொஞ்சம் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் ஆகிட்டோம் ஆங்கராக நம்ம சொஃபிஸ்டிகேட் ஆகிட்டோம் முன்னாடி இருந்தவங்களுக்கு இருந்த பயம் நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படி தான் அந்த பசங்களுக்கும் இன்டேக் கம்மியாக இருக்குன்னா இருக்குது இந்த ஜென்ரேஷனுக்கே இன்டேக் ரொம்ப கம்மி ஏன்னா எல்லாமே கைய <laughs> நீங்க <laughs> 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 அஞ்சலி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஆரம்பத்துல இருந்தே ரொம்ப பிடிக்கும் அங்காடி திரு டைம்ஸ்ல இருந்தே ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க என்னை பார்க்கும்போது அவங்க நம்ம வீடியோலாம் பார்த்துருக்காங்கன்னு சொல்லி ஜாலியாக பேசுனாங்க அந்த இன்டர்வியூவே ரொம்ப மெமரபுளான இன்டர்வியூ ஏன்னா உன் பேரை சொல்லும் போதே பாட்டு எனக்கு அது வந்து ஒரு வாஸ்து சாங் எனக்கு ஏதாவது ரொம்ப மைண்டு இதாக இருந்துச்சுன்னா நான் அந்த பாட்டை கேட்டேன்னா சரியாயிரும் எக்ஸாம் எழுத போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாட்டை கேட்டு போவேன் காலேஜ் படிக்கிறப்ப அப்படி இருந்தேன் அந்த பாட்டுக்கு அவங்க கூட அந்த டான்ஸே ஆடினேன் அது வந்து ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இருக்கு அது மாதிரி ஆனால் அது ஒன்று டக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஆக்டர்ஸ்லனா சிவான் என்ன தவிர சிவான் என்ன தவிர 
ஐயோ எல்லாரும் கூட பழகிருக்கோம் நமக்கு டக்குன்னு அவங்க கூட இருக்க கான்வர்சேஷனா கார்த்தி பிரதரோட தான் நிறைய கான்வர்சேஷன் ஏன்னா அது லேர்னிங் கான்வர்சேஷன் அது வந்து அவர்ட்ட இருந்து வர எல்லாமே டீச்சிங் தேவ் டைம்ல நான் ஷூட்டிங் பண்ணதை விட அவர் டீச் பண்ணது தான் அதிகம் நிறைய கத்துக்கலாம் எல்லா கிராஃப்டையும் கத்துக்கலாம் அவர் ஒரு மாஸ்டர் அவர் எல்லாத்துலயும் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு மற்ற எல்லாத்தையும் நம்ம ஜாலியாக பேசுவோம் நடக்கிறத பேசுவோம் பண்ணுவோம் அவர் வந்து சினிமாவோட மற்ற இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவை நமக்கு சொல்லி தருவார் தெரியாத விஷயங்கள் தெரியாத அவர் சொன்ன ஒரு விஷயத்த நான் எல்லா இடத்துலையும் மென்ஷன் பண்ணுவேன் நீங்க ஒன்று பண்ணிட்டே இருப்பீங்க சினிமாவில் என்னடா ஒரே விஷயத்த பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க சரி நான் பாரு வேற ஒன்னு பண்றேன் பாரு அப்படின்னு பண்ணுவீங்க பண்ணிட்டு பிளாப் ஆயிருவீங்க உடனே அவங்க இதெல்லாம் தேவையா அதெல்லாம் நல்லா வந்துச்சுல அதையே பண்ணிருக்கலாம் சொல்லுவாங்க இதுதாங்க சினிமாவில் அதெல்லாம் மனசுல வாங்காம நமக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை மட்டும் பண்ணிட்டு போகணும்னு சொல்லுவாரு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சூப்பர் ஓகே எந்த படத்தை வந்து தியேட்டர்ல அதிக வாட்டி போய் பாத்திருக்கீங்க அண்ட் அது எவ்வளவு தடவைன்னு சொல்லுங்க ஜெயிலர் அதிக வாட்டி பாத்திருக்கீங்களா ஆறு தடவை பார்த்தேன் ஜெயிலர் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி எதுக்கு பார்த்தேன்னா இப்போ மீசை முருக்கா இருக்கட்டும் நெஞ்சமுண்டு நேர்மையோட அதெல்லாம் நான் நடிச்சது வேணாம் தேவ் நான் எப்பயுமே ஒரு படம் நடிச்சேன்னா சென்னையில் ஒரு மூணு தேட்டரில் வேற வேற ஆடியன்ஸ் இருக்க மாதிரி தேட்டரில் போய் படம் பார்ப்பேன் அப்புறம் ஊருக்கு கிளம்பிடுவேன் எல்லா ஊர்லேயும் போய் பார்ப்பேன் கோயம்புத்தூர் மதுரை சேலம் திருச்சி எல்லா ஊர்லேயும் பார்ப்பேன் அப்படிலாம் பார்த்தா அப்படி நடிக்கிறேன்னு கேட்கக்கூடாது அது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே இந்த ஊரில் ஒரு ஜோக்குக்கு சிரிப்பாங்க அந்த ஊரில் இங்கேயே கமலாவில் ஒரு ஜோக்குக்கு சிரிப்பாங்க தேவியில் வேற ஜோக்குக்கு சிரிப்பாங்க பேலஸோவில் வேற ஜோக்குக்கு சிரிப்பாங்க சத்தியமில் அப்படி இருக்கும் அதை பார்க்குறதுக்காக கண்டென்ட்காக செக் பண்ண போய் அப்படி நான் ஏழு எட்டு தடவை கூட பார்த்துருக்கேன் ஆனால் ஒரு படத்தை பார்க்கணும்னு அதிக முறை பார்த்தது ஜெயிலர் ஆறு முறை பார்த்து அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆடியன்ஸாக இருக்கும் போது இண்டஸ்ட்ரிக்கெலாம் வரத்துக்கு முன்னாடி கேட்ட <laughs> <laughs> Do you want to have a coffee? Yeah, I'm going to have a coffee. Yeah, I'm going to have a coffee. Cookies? Yeah. I'm going to have a coffee. 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 But I'm going to have a manager. I'm going to have a bill. I'm not going to have a celebrity. I'm going to have a interview. I'm going to have a bill. I'm going to have a bill. I'm going to have a bill. You day, you are a bill. I'm going to have a bill. ஆமா மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு பில்லு அப்ப ஆறாயிரம் ரூபா தான் என் சம்பளமே குமுதம்ல ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆக வைப்போம்ல அப்ப மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு பில்லு அப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இதே மாதிரி இன்டர்வியூ எடுக்க வந்த இன்னொரு ரெண்டு பேர்கிட்ட கேட்டு காசு வாங்கி கட்டிட்டு வந்தேன் அதுல இருந்து இந்த ஸ்டார் ஹோட்டல் போனாலே பயம் எனக்கு காசுக்கு பண்ணிடுவாயிரம் அப்படின்ட்டு அவங்க கேட்கறப்ப சும்மா தர்ற மாதிரியே கேட்பாங்க நீங்க ஒரு காஃபி கோல்டு காஃபி ஆர்டர் பண்ணுங்களேன் வித் ஐஸ்கிரீம் வித் அவுட் ஐஸ்கிரீம் அது ஏதோ வித் ஐஸ்கிரீம்ன்றது ஃப்ரீங்கிற மாதிரி கிடையாது அங்கே வந்து காசு வாங்குவாங்க அதே மாதிரி நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் பிராண்டு தான் சொல்கிறேன் பட் போடுங்க முருகன் இட்லி கடையில் சக்கரை பொங்கல் வைக்கிறாங்கன்னு சாப்பிட்றாதீங்க நீங்கள் சக்கரை பொங்கல் சாப்பிட்ணுன்னா முருகன் இட்லி கடையில் போய் சாப்பிடுங்க நல்ல சக்கரை பொங்கல் காசு கொடுத்து சாப்பிடும் ஆனால் அவங்க ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்கன்னு நினச்சி சாப்பிடாதீங்க நான் வேறு ஏதோ சுதந்திர தினத்துக்கோ ஏதோ போய் சாப்பிட போனேன் சக்கரை பொங்கல் கொடுத்தாங்க <laughs> 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 நினைக்கிறேன் 
அவங்களுக்கு தானே பண்றோம் அட் லாஸ்ட் அது யார் யாருக்கு பண்றோமோ அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் ஒரே இடத்துல கிடைக்கிறது தான் சரி ஒருவேளை அன்னைக்கு என்ன பிடிக்கணும் உங்களால கண்டே பிடிக்க முடியல சோ ஒரு அசம்ஷன்ல இதெல்லாம் பண்ணா நல்லா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கடல் கடையில ஒரு டின்னர் கூட்டு போறது அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நீங்களே சொல்லுங்க எவ்வளவு அதுக்கு எவ்வளவு கடல் கடையில கூட்டு ஈஸியா சொல்லிடுவீங்க கடல் கடையில எல்லாம் போகக்கூடாது ராஜா தீ நீ பார்த்தல அந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் என்ன ஆச்சு அவ்வளோ பெரிய இவர் அவர் பெரிய கோடீஸ்வரர் அவங்களாலேயே போய் டைட்டா எனக்கு பார்த்து ஒன்றும் அதனால அதெல்லாம் நீ யோசிச்சுக்காத அது சும்மா சொல்லுது நமக்கு பர்ஃபெக்ட் ரொமான்டிக் டின்னர்ன்றது நீ இப்படி யோசிக்க ஒரு டேபிள் அந்த டேபிளில் ஒரு கேண்டில் சுற்றி இது நம்ம வீட்டு டைனிங் டேபிளாக கூட இருக்கலாம் நீ வேற இங்கே பாருங்க ஒழுங்காக ஒன்று பிளான் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போறீங்க பார்த்துக்கோ சரி கூட்டு போறா அதை வந்து கலாட்டா நமக்காக வந்து இதாக கொடுப்பாங்க சரி ஒரு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி நன்றி